കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളായ മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു കാലത്ത് വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ ഇത്തരക്കാർ മത തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിം മത തീവ്രവാദികൾ പലപ്പോഴായി നടത്തിയിരുന്നു ചില സംഘടനകളൊക്കെ അതിൻ്റെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചില നീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തി രാഷ്ട്രീയമായും അല്ലാതെയുമുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ അതിന് നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു മേഖല അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ മൊത്തം ഇസ്ലാമീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു നഴ്സറിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള നിരവധി അനവധി വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിവരം ഇസ്ലാമിക ഭീകര സംഘടനയായ ബെയ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബെയ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ അക്രമങ്ങൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൊല്ലം മലപ്പുറം കളക്ട്രേറ്റ് സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊല്ലത്തും ഓക്കെ കള കളക്ട്രേറ്റിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്താണ് കേരളത്തിൽ രഹസ്യമായി ഈ ഒരു ഭീകര സംഘടന ബേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയതിനു ശേഷം തീവ്ര ഇസ്ലാമിക സംഘത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് വലിയ നീക്കമാണ് ഈ ബേസ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടത്തി വരുന്നത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക തലസ്ഥാനമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ബേസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ബേസ് മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള തീവ്ര സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയോടു കൂടിയാണ് ബേസ് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബേസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക തീർച്ചയായും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞങ്ങളത് ഓരോ വാർത്തയിലും പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തെയോ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തെയോ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വി വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാങ്കത്യം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സാങ്കത്യവും അതിൻ്റെ സത്ചിന്തകളുമൊക്കെ തീർച്ചയായും ലോകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പല പലവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒത്തൊരുമയുടെയും ഒക്കെ സന്ദേശങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ബേസ് മൂവ്മെൻ്റ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ വച്ചു പുലർത്തുന്നത് എന്താണ് ഇത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിൻ്റെ വൃത്തികെട്ട ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ വേരൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ കേരള സർക്കാർ എന്തെ അന്വേഷിക്കാത്തത് എന്തെ അറിയാത്തത് ഇവരൊക്കെ ജിഹാദികളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും തോളിൽക്കായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയാതിരിക്കാനാകില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാമതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇത്തരം ദുഷ്ചിന്തകൾ ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരം ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന രീതിയിലേക്കും ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും മതപരിവർത്തനം നടത്തി പെൺകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഐ എസ് ലേക്കും മറ്റും അയക്കുന്ന തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ ശബ്ദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആ മഹത്തായ മതത്തിനെതിരെയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സംസ്കാരത്തിനെതിരെയല്ല ഒരിക്കലുമല്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭേദ്യമായ സൗഹൃദം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ യു എ ഇയുമായും അതുപോലെ തന്നെ ബഹറിനുമായും ഖത്തറുമായും കുവൈറ്റുമായും ഒക്കെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആ സൗഹൃദം ആ സ്നേഹബന്ധം ഒക്കെ എന്നും വാർത്തകൾ മാമാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് 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 ന്യൂസ് അതുപോലെ ഖലീസ് ടൈംസ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇത്തരം തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരെയും തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾക്കെതിരെയും തീവ്രവാദ ശൃംഖലകൾക്കെതിരെയുമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കേരളത്തെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റും പോലും ഇതെന്ത് സിറിയയോ ഇറാഖോ ഇത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബേസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓ